കണ്ണൂരിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്നും ട്രെൻഡായിട്ടിരിക്കുന്ന അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും ഔട്ട് ആവാത്ത പാർട്ടിക്കൊക്കെ സ്റ്റാർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മുട്ടമാലിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് നമുക്കിന്ന് മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് താറാവ് മുട്ടയും ഇരുപത്തഞ്ച് കോഴിമുട്ടയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ഡെറ്റോൾ കിച്ചൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മഞ്ഞക്കരുവിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് സാവധാനം ഒന്ന് കയ്യൊന്ന് ലൂസായി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കാമ്പ് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കരുക്കോളും അപ്പം നമുക്കിത് കൈക്കൊന്നും തട്ടാത്ത രീതിയിൽ യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് മെത്തേഡ് കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് കൈവെള്ളയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ യോക്ക് യോക്ക് മാത്രം നിന്ന് കോരിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ യൂസ്ഫുള്ള് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ മുട്ടയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പരമാവധി മഞ്ഞയും വെള്ളയും മിക്സാവാതെ ശ്രമിക്കുക എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും കുറച്ചൊക്കെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം മിക്സാവും അപ്പം ഞാനിവിടെ മുട്ടേൻ്റെ കാമ്പിൽ മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും കാണുന്നത് താറാവ് മുട്ടേൻ്റെയും കോഴിമുട്ടേൻ്റെയും കാമ്പായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം പഞ്ചസാര സിറപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാല തയ്യാറാക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അളവെടുത്തിട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അളവ് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് സാധാരണ ഒരു കൈ കണക്കിലാണ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് അത് തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മുട്ടിൻ്റെ യോക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം മഞ്ഞക്കറി ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക സ്പൂൺ കൊണ്ടോ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ നല്ല പോലെ ഒന്ന് അടിച്ച് മിക്സാക്കിയിടാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും അടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ സംഭവം പാളിപ്പോകും ഇത് നമുക്ക് ഡെറ്റോൾ കിച്ചൻ്റെ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി കഴുകി സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് പരീക്ഷണം നടത്തിയതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുള്ളായി കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണ് മുന്നേക്ക് മുട്ടൻ്റെ തോടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പരിങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്ര ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമില്ല ഇപ്പം പഞ്ചസാരൻ്റെ സെറപ്പിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കുറവാണ് ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സെയിം വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും സെയിം അളവിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു ഒരു കഷ്ണം പട്ടയും മൂന്ന് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക നന്നായി തിളത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇത് ഒരു നൂൽപ്പരുവെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നൂൽപ്പരുവത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് കൈക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പാകം നൂൽപ്പരുവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പഞ്ചസാര കാരമലായി പോകും അങ്ങനെ ആകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇത് കൈക്ക് പറ്റുന്ന പാകം ഈ ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ തിള കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാ ഇങ്ങനെ കുമള പോലെ നല്ലപോലെ തിള കുമളയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തിള ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് ഈ ടൈമിലാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് റൗണ്ട് ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ പിന്നെയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം തീ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും ആ ഒഴിച്ച സ്ഥലത്ത് പിന്നെ എത്തുന്ന ടൈമിലേക്ക് അത് വന്ന് സൈഡിലോട്ട് നീങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും പരമാവധി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു രണ
ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് പഞ്ചസാര സുറപ്പ് അതിങ്ങുള്ളത് ഊർന്ന് താഴേക്ക് വരും അത് കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലവർ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് കോരിയെടുക്കാൻ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സാധാ പച്ചവെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചസാര കുറച്ചും കൂടി കുറുകിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഒന്ന് ലെവലായി വരാനാണ് കറക്റ്റ് പാകത്തിനായി വരാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മുട്ട മാലയിലുള്ള ഓവറായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയൊക്കെ അതിൽ അപ്പോൾ ചേർന്നു പോകും അങ്ങനെ കോരിയെടുക്കുക വീണ്ടും നല്ലപോലെ തളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മുട്ടൻ്റെ വെള്ളം തയ്യാറാക്കാം അവിടെ മിക്സീൻ്റെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിലുണ്ടാവണം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ വേണം ഉണ്ടാവാൻ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു ആ ഒരു ഞാൻ ഒരു അരഭാഗം പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ അടുപ്പിൽ ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റിങ് നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിങ് ഇല്ലേ പാത്രം ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി ആ റിങ്ങാണ് വെച്ചെടുത്തത് ഒന്ന് വെള്ളം തിളക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനായി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മാല തയ്യാറാക്കിയതിൻ്റെ പഞ്ചസാര സിറപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നല്ലവണ്ണം കുറുകി വന്ന സിറപ്പാണല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനിവിടെ കേക്കിൻ്റെ ടിന്നാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേ കുറച്ച് ബട്ടർ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച മുട്ടൻ്റെ വെള്ളിയിൽ കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിലേക്ക് മുട്ടൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു അടുപ്പ് വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചൂ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കോരിയെടുക്കുക അമ്പത് ആൾ വരുന്ന പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം താറാം മുട്ട ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത് മുട്ട എടുത്തത് സാധാ കോഴിമുട്ട മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു മുട്ട എന്ന കണക്കിൽ അമ്പത് മുട്ട തന്നെ എടുക്കുക പക്ഷെ സാധാ കോഴിമുട്ടേനെ കൊണ്ടത് ആ കോരിക്കലും ഞാൻ ശ്രമിക്കരുത് നാടൻ കോഴിമുട്ട അത് നാടൻ കോഴിൻ്റെ മുട്ടയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോകും അതിനാണ് ഞാൻ താറാം മുട്ട കൂടെ ചേർത്തത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന ഭാഗത്തിൽ താറാം മുട്ട എടുക്കുക നമ്മളിപ്പം ഞാൻ നൂറ് മുട്ടക്കൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് അങ്ങനെ താറാം മുട്ട എടുക്കും ബാക്കി കോഴിമുട്ട എടുക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് മുട്ടമല്ല റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ അമ്മ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മുട്ടൻ്റെ മാല ഇനി കുടഞ്ഞെടുക്കണം ഓരോ പ്രാവശ്യം ആക്കിയ മാല ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടായിട്ടുണ്ടത് അതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞെടുക്കും നല്ല കട്ടായിട്ടില്ല എന്നാലും നല്ല വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ഇരിക്കൂല അതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചസാര സിറൊക്കെ താഴോട്ട് വന്നിരിക്കും അത് നമ്മൾ മാല തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇടക്കിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ നല്ലപോലെ കുടഞ്ഞ് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക താറാം മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല പിന്നെ ചുവന്ന തോടുള്ള വേറൊരു
കുറച്ച് ടൈം എടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിസ്ക് ഒന്നും അത്ര വലിയ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ഇല്ല പക്ഷെ നല്ല ഏതൊരു പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ പാർട്ടിക്കൊരു സംഭവം സ്റ്റാറാന്ന് സംഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു